Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Quantum Break Lo hemos dejado justo en el nudo 3 al final, tomando la decisión Y hemos decidido ayudar a Hatch al final, ¿no? Bueno, confiar en Hatch mm, Tened en cuenta que eh, Paul Seren no sabe que Hatch lo ha traicionado y que tiene otros planes para Monarch eh, Y nosotros hemos decidido confiar en él sabiendo eh, eso Que Paul Seren no lo sabe, pero que nosotros sí, sí lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el episodio y a ver qué tal está tengo ganas, la verdad, de otro episodio. Me está gustando mucho la serie. Bueno, esto será un resumen de lo que pasó en el anterior. El puto pro del Lian, liando la parda. Por eso se llama Lian, de liándola. This is Dr. Amaral's report. The stutters, they're, they're increasing in frequency. What is that? Coronel disrupted life. Y aquí es cuando le traicionó el. Bueno, le traicionó. O sea, tampoco eran amigos, eso es como para traicionarlo. Pero sí, se llevó una partida de esos y dejó al. al Lian en calzorcillos. En pañales, aquí. Que precisamente uno de esos le hemos conseguido nosotros a Beth Wilder. Vamos a ver qué tal el nuevo episodio, gente. Sonidos de pasos apurados. Un carácnido. ¡Ah! ¡Ah! Respiraste un pisodo. Un gilipollas quitándose un abrigo, desnudándose. Esto. Los... Yo me lo tomo a broma y tal, pero joder, es para los sordos y tal. Lo que pasa es que deberían de poner una opción para quitarlo o ponerlo. Pero bueno, así vienen los subtítulos que lo vamos a hacer. Bueno, aquí está nuestro colegi Martin Hatch. Que hemos decidido confiar en él porque yo sé que, la, que se va a liar más gorda todavía. Eso me mola. Eso a mí me, me gusta. Se la ha puesto debajo del abrigo. La maquinita esta. Como el que le dimos a Beth Wilder. Para que no vean que lo tiene. Es listo. El hacker. Es listo. Qué bueno. La música de fondo. Designed to shelter a list of Monarch's essential personnel to weather the storm until they can develop a solution. Essential personnel. So that means that I'd be on that list, right? Not under Paul Serene's lead, you wouldn't. He's failed to see the value in his own people. Too consumed with grand ideals and delusions. You know what I find to be the most terrifying notion of this planet? The idea of God. Simply the idea. A being with that much power. The ability to take and give so freely. That kind of control. But should be feared, not worshipped. Yet people believe in it. Just as people believe in Paul Serene. You see, what's so scary about God isn't his control, but rather if he ever lost it. Paul Serene's become unhinged. He's triggered a catastrophe. He has the chance to fix it, but he's choosing not to. He's choosing to let things end. Name of time. And this is where we come in. We risk too much leaving the keys to the kingdom in one man's hands. We need insurance. There's something called the CFR. It's a crucial key to our survival and must remain safe. But as long as Paul is the only one with access to it, 
It isn't. With access to the C4, I would take over, get Monarch back on track, and once I do, restructuring would be in order, Charlie. Restructuring that would see you. Es muy bueno. Ahí te deja caer la oferta. Ahí te deja Absolutely. Then I need to go back to Monarch. And that sort of privilege isolation can only be done from the inside. Yo no bebía de ahí ni vamos. Bueno, si bebe él sí. That's good. I put the island on lockdown, but the pump house on the west side has an old supply tunnel that runs beneath the bay. No one knows about it. You'll go and see. Time is of the essence, Charlie. You better get to it. <sighs> ¿Cómo se lo gana el tío? Commander Davis. Head to the perimeter lab. We're moving forward. Que es el se va a dar el Martin, el Martin Hatch este, eh? Porque le hemos dejado ahí que haga lo que quiera, ya veréis. I need certainty. If I initiate the protocol, there's no going back. Mr. Serene, something like this. There is no certainty. We've never dealt with it before. How long? We've been running Dr. Amaral's simulations. It's hard to say without her to confirm, but... Just give me a time. The Joyceville could collapse within eight hours. Mr. Suri, if you're going to proceed, now would be the time to decide... Que guay, no se cae lo bueno que tiene el tiempo. Bueno, en cuanto se cae esto, a la host hostia, ya verás. Time's ending, just like you said. And the lifeboat protocol, it's a place. They built it to protect people from the fracture. And the only problem is, is, is there's a list and anyone who's not on it is, is pretty much fucked. But if we make it back to the mainland, I, I can get us on the list. All of this us. entire island is on lockdown. How are we gonna do that, Charlie? There's a tunnel. If you are lying to me this time, I swear to God. No, get off! Tired as shit. I don't know why you're doing this, but I don't have to put your name on shit, motherfucker. Toma hostia, la nuez. I'm gonna tell you why you're gonna put me on that list. I got a pregnant wife at home, and she's the only thing that I am thinking about right now. So if you get in the way of me protecting her, I swear to fucking God, next time, you will not catch your breath. Toma ahí. Own it. ¡Fasca! ¿Te ha quedado claro, hackercillo de mierda? Lead the way. Este es el típico que insulta, le trata una pantalla y pone comentarios, ¿sabes? En plan, revés, esto es una mierda, así que... Claro, hacerlo delante, delante. Te hago así como en Lioness en, en, en toda la puta noche, te reviento. <risa> El cabrón estaba llamando a Hatch Supongo que ha oído todo y ahora estarán preparados Para detenerlos Porque les ha dicho a dónde van Hay que reconocer que el tonto es listo De cojones El tonto es listo, qué frase, eh, más buena Tonto es listo, Rebe 2016 
Y en algún momento se va a fracturar el tiempo y él va a poder andar. Porque tiene el cacharrillo ese puesto. Hijo puta. El cabrón. Van a explotar el laboratorio. Y ahí dentro está Henry King, el doctor ese. Y si lo mata, bueno, si lo mata, si, si rompe todo eso, ¿no creéis que lo puede liberar a lo mejor? Porque claro, es una explosión, pero si rompe la caja donde está dentro esa cosa que está ahí, el King, el Henry King este, no podría parar el tiempo también. Y ha dejado a la gente dentro, tú. Este es, es un cabrón, el hatch este de la hostia, ¿eh? Anda que le ha dicho a la gente, salid fuera o algo. A eso es. Verás. Verás tú. De alguna le hace, le pegaron a matar los huevos o algo. Lo ha matado al, al Leon, tío, no creo, ¿no? Toma, hostia. Gilipollas. 
I didn't know that they were gonna kill him. What was I supposed to do, huh? You let me on and then you kidnapped me. It's about you, Charlie. Are you stealing this car? Just get the fuck out of here. No, you're gonna need me. I got what I needed out of you. Yeah, I'm getting used to it. Why don't you open your eyes? The world is about to end. I'm trying to do something. Yeah, you're a real hero. Fuck you. Tiene la pistola todavía en la mano, ¿eh? Como le da la vuelta y le mete... Ah, no, se la ha quitado. ¿Lo ha matado, tío? Hijo de puta. ¡Oh! ¡Toma, campeón! Disfruta de eso. Hala, ahí lo llevas. Con Liam Burke no se jode. Qué puto amo, mírale. Vaya proazo, chaval. Coge la pistola, anda. Dale otro. Ahí estamos. <ríe> no vaya a ser que se levante. Por tonto. Y en el tío. <ríe> La polla. Davis and his team. They're all good men. Manox finest. Uy, 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 uy. Está viendo este. Visiones del futuro. What about my treatments? I'm afraid so. You know what this means. You don't know for sure. I'm a dead man. Jack. He wants me to become you. He wants me to suffer until the end. Joyce and Wild. But what was troubling me? Is who got them in the Kim's lab? She paid a visit while she was thought to be missing. She knew where your treatments were kept. She knew the complexities of your illness, and she knew you'd never make it without those treatments. She created them, and then she took them away. I need her found now. And what would you like done with her? I'll decide that when she's brought to me. Me parece a mí que se la encuentra, la va a meter dos tiracos en la cabeza. Que no la vas a volver a ver, machote. Este es el que mató a, la, a los testigos. Y que es de Monarch. We need to go. Go. What's the rush? Emily. 
Let's go. Vale, no hagáis nada, no os mováis. Todos ahí mirando. Oh, qué bueno el combate. Oh, oh. yo apuesto por el que va de negro. Yo no de negro, bueno, por el rubio. En serio. Alguno que ha aplaudido y todo, lo habéis escuchado. Deber de seguridad. Está ahí, va, está ahí va. no os metáis. Que es la lucha por el título de los pesos pesados mundiales. Venga, coño. Dejar que lo maten. La gente sabe que ese es el malo, lo saben todos, porque juegan al juego, ¿sabes? Esto es ridículo. Esta escena está muy mal grabada. A lo mejor es que estaba la cortina cerrada y no lo ha visto nadie. <risa> no, en serio, esto está. Aquí se han columpiado mucho. Y eso que la serie hasta ahora me ha encantado, pero aquí se ha notado un poquito. Quiero el divorcio. Ya no me meta con asesinas. Y el tío se va tan tranquilo después de haber asesinado delante de todo el mundo a alguien. ¿Vale? Aquí no existen los policías. No existe la ley. El de seguridad estaba allí para controlar un poco. Era el árbitro del combate, ¿me entendéis? O sea. I swear to God, I couldn't, I couldn't stand, I couldn't stand being alone. So, so every Tuesdays and Wednesdays, I would, I would walk down the street because it was the only two nights at the bartender. She wasn't at school, and I told myself every night to ask you. It took me a fucking year. And like, if Mom, I could, if they gave me structure. You gave me purpose. I did this to protect you. I did this to protect us. Our family. I did this to protect our family. But I'm waking up to this to me. Something terrible is coming. And I will explain to you on the way, but we have to move. We have to move right now. If you will just let me. If you will just let me protect you. Ya lo doy el brazo. Tiene un pazo tiro en el hombro Que no podría levantar ese brazo Ni de puta coña Y diré, ¿y eso cómo lo sabes? Re? Porque a mí me dieron tiros también Yo, yo estuve en la guerra hombre. No, en serio, no podría levantarlo Va a desconfiar de Hatch ahora. Yeah, it's Beers. I'm at the perimeter lab. So I have some information about Martin Hatch. Hmm. I want him apprehended. Immediately. Vale, pues. Todo el salseo que hemos elegido se acabó. <risa> Pero ha estado guapo, ¿eh? La calia o el, el negrete. Sí, señor. Ha estado muy bien, muy bien. Bueno, chicos, pues ya está. Eh, me ha molado el capítulo como todos, porque la historia está muy bien y tal, pero realmente este último escena del hospital está bastante mal hecho, porque bueno, si hubiesen encontrado a los dos a lo mejor en el parking o lo que sea, sin gente y la mujer mirando ahí, ¡ay, ay, ay, 
Dios mío. O yo qué sé, pero delante de todo el mundo, un tío de seguridad ahí, no sé qué, lo mata, esto, lo otro. El tío se va después de matarlo. Nadie sabe quién es ese hombre ni nada, si ese es el bueno, si el malo. si Lo comprendería si en plan el tío entrase disparando y tal, ¿sabes? Si, si hubiesen todos que ese es el malo, ah, vamos a ayudar a este que es el bueno, ¿no? Pero que no, que no, que es, <risa> está muy mal ahí. Esa tenía ahí una... Una derrapada de, de guión que flipas tú, ahí se les ha ido un poco la olla Pero bueno, igualmente me sigue gustando, está bastante bien Y nada, ahora nos queda pues ir al puente de Port Donnelly Esto ya es acto 4 No sé cuántos actos tiene el juego, la verdad Progreso del juego... Ah, vamos por un 50% nos pone del juego 50%, bueno, pues nos queda la mitad No está mal, no está mal Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Espero que os haya gustado Hasta pronto, chao